গুড মর্নিং স্টুডেন্টস আমরা তৃতীয় শ্রেণীর এবার নতুন পাঠ একটা শুরু করতে যাচ্ছি পাঠটির নাম হচ্ছে সুমনার চিঠি তো পাঠটি শুরু করার আগে আমরা এটার সঙ্গে জড়িত কয়েকটা জিনিস বুঝি নি আগের দিনে যখন মোবাইল ছিল না আমরা তো এখন মোবাইলে ফোন করে নি ভিডিও কল করতে পারি মেসেজ করি তাই না কিন্তু আগে যখন মোবাইল ছিল না এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে খবর পোছাইতে হলে মানুষেরা চিঠি লিখত চিঠি লিখে সেটাকে আমরা ডাকঘরে মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো হতো তো আজকে বুঝে নিয়ে আমরা কি কী লাগে চিঠি কিভাবে লিখতে হয় প্রথমে এই যে ছবিটা দেখতেস এটা হচ্ছে আমাদের কয়েকটা চিঠি লেখার নিয়ম আছে নিয়মগুলো আমি বলে দিচ্ছি নিয়মগুলো তোমরা পাঠটা পড়লে নিশ্চয়ই বুঝবে পাঠের মধ্যে আছে তার আগে কয়েকটা জিনিস আমি বলছি দেখো এরকম এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে পাঠাতে হলে আমাদের কি কি দরকার সেটা আগে বুঝে নিই এটা হচ্ছে চিনতে পারছো তোমরা না এটা হচ্ছে অ্যানভেলাপ বা খাম যেটার মধ্যে আমরা চিঠিগুলো লিখে এটার ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হয় তো এভাবে অ্যানভেলাপ বা খামের ভিতর যে কোনো যাকে আমরা চিঠি পাঠাতে হয় চিঠিগুলো লিখে এরকম ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হয় তারপর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ বাম দিকে একটা ছবি আছে এটার ভিতরে আমাদের লেখা চিঠিটা আমরা ঢুকাতে হবে তারপর সেটা গম লাগিয়ে পিছনের দিকে যা যাকে পাঠাতে পাঠাচ্ছি আমরা ওনার অ্যাড্রেস লিখে অ্যাড্রেস মানে ওনার ঠিকানা লিখে সাইডে আমাদের দাগ থেকে লাগাতে হয় এই যে ডান দিকের ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ লাল রঙের একটা স্কোয়ারের মতো আছে না বর্গাকৃতি সেটা হচ্ছে ডাক টিকেট মানে এটা জাস্ট তোমাদেরকে দেখানোর জন্য এখন ডাক টিকেট মানে কি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ অনেক রকমের ডাক টিকেট থাকে এবং ডাক টিকেটগুলোর আলাদা আলাদা দামও আছে তো আমাদের প্রয়োজন হিসাবে যে ডাক টিকেটটি আমাদের জন্য প্রযোজ্য সেটা আমার আমাদেরকে ডাক ঘরে বলে দেবে সেটা আমাদের ক্রয় করতে হয় কিনতে হয় এবং আমাদের চিঠির খামের পিছনের দিকে লাগিয়ে সুন্দর করে ঠিকানাটি লিখে আমরা চিঠি পাঠাতে হয় তারপর আরেকটা জিনিস আমি দেখাচ্ছি খামে না করলেও এরকম পোস্টকার্ড বলে একটা ছিল পোস্টকার্ড পোস্টকার্ড দিয়েও আমরা ডাইরেক্ট লিখিয়ে অ্যাড্রেস লিখে বা ঠিকানা লিখে পাঠাতে পারি তারপর এটাকে পাঠানোর জন্য ডাকঘরে গেলে তোমরা নিশ্চয়ই দেখবে এরকমের একটা লাল বক্স থাকে সেই লাল বক্সের ভিতরে চিঠিটা আমাদের ঢুকিয়ে রাখতে হয় তারপর কি করে ডাকঘরের কর্মীরা এই যে এই ছবিটি যেরকম দেখতে পারছ ডাকঘরের কর্মীরা কি করে লাল বক্স থেকে চিঠিগুলো বের করে বের করিয়ে যে যে জায়গাতে পৌঁছানো হয় সেই জায়গা ঠিকানা অনুযায়ী চিঠিগুলো নিয়ে যায় তারপর সেখানকার ডাকঘরে আবার রাখে দে তারপর ডাকঘর থেকে ডাক যারা মানে চিঠি বিলি করেন ওনারা আবার ডাকঘর থেকে নিয়ে যার যারই ঠিকানাতে নিয়ে পৌঁছায় দেয় তো এতটুকু আমরা বুঝে নিয়েছি এখন আমরা পাঠটি পড়ে পাঠটিতে চিঠি লেখার নিয়মটি বুঝে নেব ঠিক আছে আজকের জন্য এতটুকুই থাক থ্যাংক ইউ